株買うだけで入ってくるの<笑>な,なんていい,いい仕組みなんやと思うただまあ最初に資金がいりますからね<笑>はいはいこんにちはこんにちはノマドテキスト役室の松本ですアシスタントの佐賀谷ですよろしくお願いしますお願いします今回ははいあれですねあれ松本さんのはい夢に向かって夢に向かってマッシュブラのコーナーそうですね久しぶりにはいそうですねあの投資信託のシリーズをこれまでずっとやってきましたけどそれと、はい、まあ並行してというか前回まだ一回目ですけど今回二回目の株、うん株の配当金ですね。目指せ配当金生活。配当金生活。僕は全然これに関してはね、もうあの未知の領域なので、はいはい、全く僕はあの見てるだけなんですけども、はい、あの松本さんがここでビッグドリームを掴む姿を見ていたら、<笑>僕ももしかしたら行ってしまうかもしれない。そうですね。<笑>ファイファイヤーですか。ファイヤーファイヤーですね。あの今あの流行りのね、ファイヤーです。ファイヤー。ビッグドリームね。はい。松本さんが今株をまあ買って。そうですねまあ、その配当金生活っていうものを目指してるわけですけど前回の動画でね、はい、松本さんが6か月間、うん、6ヶ月間約6か月間そ,、はいはいはい、あのその株の取引とかをしてというか購入して、うん、その配当金とかが今どういう感じなのかっていうのを、はいまあ、見させてもらったんですけれども、はいそうですね、あれからだからもう,もう言って1年近く丸1年近くか。今は三月二十二日なんで。そうですね。十六日はね。あ、はい、じゃあ、そうですね。まあまあ一年足らずですけど、あのあれからまあ一体どうなったのかっていうところね。はい、はいですねはい、見させてもらおうかなっていうところなんですけど。だいぶ変わったと思いますよ。はい。はい。なんかね、ずっといろいろとこそこそやってたっていう。こそこそやってた、はい。<笑>いう話ですけれども、はい、はい、ちょっとどうなってるか見させていただこうかなと思うんですけども。はい、じゃあ、まあ早速画面。はい。見せますか。お願いします。はい。あの僕はあの配当金いくらもらったか、はい、いついくらもらったかっていうのをスプレッドシートで自作で作って管理してるんですけど、はいはい、それをお見せできればなと、はいまあ、去年のやつから見たんですねあそうですね、はい、去年6月でしたっけ去年確かねあれは67月かな6月か7月あそうか、うん、出たのは動画,動画自体は8月に出てるんですけど、はい、収録確か7月くらいなんでそうですよね、はいまあ去年1年全体では22万6163円,、はい、22万6163円日本円の配当を去年こんだけもらいましたね、はい、あ去年通算で通算でなるほどです、ね、12か月年収2020年年収って言ったらおかしいか年収20万20万<笑><笑>まあでもあの言い方があるで普通の生活プラスですから、ね、プラスですから、ね、20万円分の収,、はい、収益というかそうですねあ,あれが出たっていうはい、はい、そうだから12後半にかけて結構伸びましたね。六月終わった時点では、多分七八万ぐらいだったんですけど、ね。はいはいはいはいはい。まあ、ちょ、この間もちょっと買ってたから、株を、はいはいはいはい。ちょっと追い上げで。追い上げてというか、そうですね。あ、でも、株の買った量っていうのは結構変わったんですか。はい、買った量ちょっとずつ増やして。いって。はい、まあ、ネオモバで積み立ててるのもあるし。はいはいはいはいはい,はい、はい。あの、たまに百株ずつ。うんあのポンってまとめて買うのをやってたからそれで増えたのはありますね、うん、9月とか12月にまとめてドカンって入ってくるんで、はい、決算時期が多いのもあって特に12月とかは月7万ぐらい入ってきたかな配当だけで、うん、一気に増えましたね12月すごかったですねなんかめっちゃ入ってくるなと思ってなんか何千円のがどんどんと入ってきたりとかすげえはいまあ100株単位で持ってるからですからね、はいはいはい、ただまああれですもんねその分株を買ってるからもちろん、まあはい、あの大前提としてまずお金を出してるっていうところがね、はい、ありますけれどもそれもあって、はい、まあまあまあ長くは入ってきてなるほどうんまあいい感じやんみたいな感じで思ってました、はい、実質今その、はい、どれくらい買ってるんですか金額的に金額、はい、じゃあ去年1年でいいですよ去年1年で株をいくら分くらい購入したんですか例えば、はい、4利回りこれ 4% で計算したらどうこになる500万ぐらいになるのかああなるほどね500万円分くらいの株を買って、はいまあ、22万円分くらいが今返ってきてるくらいの感じ、はい、そういう感じですね単純計算したらもっと多分買ってますけど、はいはいはい、なるほどですね、はいまあ、これをどう見るかですよねいやいやいや、はい、500万払ってるじゃないかいっていうふうに見るのか、はい
、要はなんかね、普通の感覚で言ったら500万払って二十何万手に入れたってすっげえ損してるような気になるじゃないですか。はい。感覚的には。それはそうです。でも実際そうですけど、はい、ただこれが毎年入、はい、り続けるとかっていう話ですよね。はい、です、ね。しかもその株って売れるから。売れますから、ね。てか値上がりしてる可能性ってあります、ね。っていうことですよね。あ、値上がりしちゃったら、配当ももらってるのに値上がりも両方もらえるから。だから、ある意味株券っていうものに金を変えてるだけで。で,すで,すで,で、それを変えてるだけで、これだけのお金がも,もらえてる。まあ、てるそうですね。配当されてるっていうことやから、ここの理屈が分かってないと。え、なんで五百何も払ってんのに、二十何万。そんなのだったらですね。意味不明じゃないですか。そんな周りの悪いことしない。<笑>そうそうそうそう。だからここはね、はい、ここは結構ねあの大事なところですよね。換金できますから。僕最初だからこれ理解できなかったんですよ。なんで五百万買っても二十何万もらって喜んでるのみたいな意味がわからんと思ったんですけど、<笑>あそういうことではないのね,っていうね、はいはい。もちろんですよ。と、はい、いうことですね。はい、まあ持ってるカバーとでまた見せれたと思いますけど。と、はいはい、いうことですね。<笑>まあ日本株はこれで、はい、米国株も。始めたんですよ、うん、あのあ前回取ったとか、はいはいはいはい、米国株の積み立てみたいなのも始めて、はいうんはい、でちょこちょこ積み立て始めてうわなんかただそうそうたる、はい、なんかネームが AT&T ベライゾンアップルとか、はいはいはい、すげえ、まあ、すげえジョンソンエンドジョンソン有名どころです、ね、マクドマル、はい、すげえペプシペプシコ,<笑>コカ・コーラ、うんフィリップモリス<笑>。すげえ。そうです。まあ、いろいろちょっと、ねはい、参考になる本とか読んだりして、まあ、真似してやってみたんですけど。はいはいはいはい。うん、まあ、半年ちょっとで二万弱、一万八千五百円。いいですね。百七十一ドル。はいはいはい、はい。はい。言ってますね。そこそこ、はい、いい、割といいんじゃないみたいな。米国株。はい。これ、相変わらずですか。うん、購入基準は。はい。前と同じような感じで購入基準は、はいまあ、配当利回り割と高めであのずっと配当伸びてる、はいはいはい、毎年ちょっとずつ配当金増やしてるとか、うん、そういうところを、まあ、あの参考書読んだりとかして、うんうんまあ、割とそれ真似してるんですけど,ど,ど<笑>真似か入る<笑><笑>いやでもまあ最初はね何かそういう指針がないとねわからないもんですから、ねはい、ちなみに何の本読んだんですかそれあの何やったっけななんか米国株投資の赤い本。米国株投資の赤い本。名せた。バフェット太郎さん。へえ。人の本とか、はい、あとそれこそファイヤーっていう。ああありますね。ファイヤー。ファイヤーした人の話の本とか読んだりして始めた感じです。リンク貼っときましょう下に。ああそうですね。はい。<笑>自分の本じゃないけど。皆さんの参考書籍の下に。はい。これ米国株投資とかやってるってみんな多分読んでると思うんですけどああまあそうですよね、はい、絶対そんな分かんないですもんね分かんないでやっていいかなってはい、まあ、そういうのを買って積み立てていってますね、はいはい、なるほど、はい、年4回とかもらえるんだ配当結構ちょこちょこ入ってくるの嬉しいですね,ですね、はいまあ、学校は小さいですけど、はい、1回あたりはね、うん、日本株と米国株を買ってですまあ、去年はじゃあ通算24万ぐらい,万ぐらいああそうか今年もまあちょこちょこ入ってきてますけどまだ今3月なんであんま入ってないですね、うん、なるほど今年まだ1万ちょっとですはい、はい、でもまだ伸びる可能性は、はい、多い多いにありますてかめちゃめちゃ勝ったんで株<笑><笑>もう追加でこの3か月ぐらいこの3か月ぐらいめっちゃ買いましためっちゃ勝ったんですねあの<笑>なんだろう持ってる株で配当の年間もらえる額出るアプリあるんですよ、うん、配当管理っていうアプリで現在の,その値段が見えるわけですねはいうわすげえ今持ってる株を全部ここに登録した結果大体多分入ってると思います言っていいですかこれ、はい、72万3458円が入ってくる予定増えてますねはい増えてるだいぶ増えてますね多分まあ全部は全部これじゃないまあもちろんなんか上がったり下がったりっていうのも可能性があるからそれでドーンって変わる可能性はありますけれどもまあ今の株価のままそのまんまいけばこれになるんじゃないかな丸1年このまま続けたらこうなるうすげえこ,こんな感じこんな感じ見えるこんな感じですねこんな感じになります、はい、<笑>ですえーすごいはい割と増えてきてましたねいいですねはいこれが
、ちょっとリアルな額を見せれないのまだ<笑><笑>また半年後ぐらいにはそれなりに入った額を見せると思うんですよ、ね。ドカンとなってる可能性はありますね。うん、でも何年だってまあすでに二十四万まあ去年一年でじゃあ二十四万と仮にしたとして、はい、まあ言ったら月二万円収入が増えてるって感じですね,ですね感覚としては。やった。やばんですよね、はい、だってだもうその2万を上げるためにみんな必死に頑張ってるわけじゃないですかです、ね、言ったら株だけでね一番楽ですよね株って<笑>本当株だけですからねなんかど,どうですかその松本さん的な株の魅力っていうのはやっぱりもうそこですか買うだけで買うだけですよ、ね、あまあそうまでにいろいろ調べたりとかありますけどねちゃんとやろうとすれば、はいはいはいはい、なんかビジネス立ち上げて、はい月2万稼ぐの大変ですからね。まあそうですね。それは大変でしたよ。<笑>それを思ったらね。株買うだけで入ってくる。<笑>なんていい,いい仕組みなんやと。ただまあ最初に資金がいりますからね。<笑>はいはい、ねそれはそうです、ね。そこはね。はい。だからその最初の資金を、うん、まあうまく作ることができれば、できればこういうところに、まあ、投資していくっていうそのスタイル、うん、もう一つ方法としては全然ありなのかなと思いますね。うんでもそれこそ今ネオモバがあるから一株から買えるんですよ一株からでかいですねはいまあ学校は入ってくる配当は少ないですけど一、はい、株やと、はい、も,うもう毎月積み立てれるから一株ずつくらいやったら,ったら,ったら、ね、ですです、はいまあ、うちの僕がやってるね投資信託のやつと同じような感じで,そうですちょっとずつ積み立てていくことによって、はい、だって僕気が付いたら40万近くなってましたからねあれそうそうそうそう<笑>言ったら貯金がそれだけあるっていう状態いつの間にか、はい、しかも本来やったら30万しかなかった貯金が40万になってたっていうような感じなんで,で,で、はい、それと同じこと考えたら株価も株もそうですよね,すねで途中で配当に入ってくるからそれめっちゃいいですよね、そう考えたらね。はい、確かにね、うん、嬉しい。もう嬉しいですよね。はい、まあまあ株の方がね、上がり下がりとか結構露骨に企業のあれこれでね、うん、ドカーンってあるから。投資信託とね、比べるとどうしても。リスクあります。ね、リスクの部分もありますけど、はい、ただまあその分やっぱリターンも大きい。うんまあそうですね大きいとは言えないけどまあそうかド派手にドンって入ってくるわけではないからあれやけど、はい、ただずっと毎年入ってきますよね配当があの企業が辞めない限りは、うん、はいそういうのはいいですよね,ねリアルに使えるお金が入ってくる確かにあの投資委託って売らないと使えんからそうですね、はい、これはシンプルに口座にもお金がドンって入ってくるんですよねですです、はいまあ、しばらく配当金も全部再投資にしますけど配当もらった配当で株買う、はいはい、そうしないと増えていかないそうですね、はい、これを繰り返していくんですね,ですですね、はいはい、いやーすごいわいやもう、はい、不安なんですよ<笑><笑>、はい、あのやっぱこのシリーズとか、はい、節約チャンネルずっと見てくださってる方はご存知だと思うんですけど松本さん、はい、結構資産はお持ちじゃないですかそうですか、ね、金額的な部分で<笑>、はいそれこそ SBI 証券のね、うんうんうん、あの投資信託のやつとか見た時とかね、ひーってなりましたけど、<笑>全然安心してませんもんね、松本さん。うん、あれだってあれも一部ですからね。あのねここで公開してるのは一部なんでね。はい、でも松本さんこれからもまだまだまだ。ね面白いですかやったら。<笑><笑>だからねあの、はい、節約という生き物なんですよね。<笑>節約とその投資、はい、なんかお金を使わずに。そしてその、うん、なんていうの余剰のお金を使ってさらに増やして、はい、でも自分自身は使うお金そんな変わってない,いな変わらないですねで別に無,無理はしてないですよここですよね松本さんなんか、はい、動いてない自分だけやったら全く動いてないお金だけがこうあってそれ以外のお金がどんどん雪だるまみたいに増えていってみたいな変な構図やな<笑>、うん、でもお金増える仕組みだと思います、はい、そ,それがそうですねいやこれはすごいですね、はい、生活レベルをね基本キープした状態で動かそうまでを増やしていく、はいうん、これは結構ねあの節約したいっていう人はね考えるべきところなのかなと思いますね、うん、配当生活になったらもう絶対それじゅ最低条件ですからそうですね生活レベルを上げないのは、はい、ファイアするため絶対そういうことなんでそこですよね、はい、だからそれで余剰のお金をどんどん大きくしていくですです,です,です、はい、余剩金額だけを増やしていくそうですねはい。ね、持ってる株、ちょっと見させてもらおうかな。はい。あの、参考になるかわからないですけどね。僕も見ても全然わかんないですけどね。<笑>まあ、今、時価総額はこれで。損益がこれなんで、プラス
百八十万、ほぼほぼ。<笑>入れてる金額がやべえな。<笑><笑>あの去年の初めはほぼなかったですけど、めっちゃ増やします。二百八十万は百五十円ですか。もう個人のお金できたらほぼ買うに突っ込むみたいな。<笑><笑>ぶち込んでますね。はい、<笑>なるほど。でそれで今。あるのがそんな感じですね。千百、ね、万ぐらい買った感じですね。えー、結構まあなんかいろんなこのありますけど、はい、はい。この証券口座では千百万です。はいはいはいはい、すげえな。だいたいプラスですね。もうこの相場よ良い状況で今。すごいですね。はい。まあたまにマイナスもあるけど、もうプラスのやつが多すぎてほぼほとんど相殺します。確かに打ち消してる感ですね。打ち消す。二<笑>十プラス二十万とか、ね。やば。はい、たまにマイナスあるけど。あ、ほんまっすね。結構ド派手にマイナス打つやつもいるんですよ、ね。あ、あります、あります。はい、日産とか。日産はもう大失敗ですわ。大失敗ですね。過去の、あの、はい、黒歴史みたいな。<笑><笑>日産って昔配当良かったんですよ。ああ。でも、業績悪なったりとか、配当出さなくなったから、株価めちゃくちゃ下がって。そういうことですね。<笑>これでも、ボードって多いですけどね。あ、そうですか。マイナス百万ぐらいってた気がするけど。えー、ひどい時は。はい。すごいな。株で大損っていうやつですね。<笑>よく言う。えー、もう売っても別にあれやし。<笑>別に生活影響ないから、放放置ですよ。<笑>でも、そういうのもあるけどっていうことですね。はいはい、結構いろいろでも、だから、松尾さんの場合はなんかその業界がとかじゃないですもんね。基本その配当が良さそうなところとか。うん、いや、業界見てますよ。あ、結構その絞ったりはするんですか。なんでもがんでも配当いいからっていう。言うだけはさすがに買いづらいですよ、ね。さすがに。だってなくなったら終わりやし、まあね、業績悪かったら出せないんで配当。はい。最近ちょっとずつ分かってきましたね配当。ああそうですか。仕組みというか。へえーはい。なるべくまあ高いところにしますけど、うん,、うん。やっぱ業績もちゃんとある程度は見えるようにしてます。業績ですね。業績を見るときのなんかその松尾さんなりのなんか判断というかコツみたいなのあるんですか。なんだろうな連続して配当出してるとかあの配当金にする割合とかあるんですよ。ほうほうなんだろう売上売上、はいはいはいはい、利益に対して配当成功って言うんですけど、はい、あれがあんまり高すぎないあ,あまりに配当成功っていうのが高すぎると、はいはい、還元しすぎあほうほうだから自社の会社の投資に回す額減っていくんで。はいはいはい還元しすぎるとなるほど、ね、そうするといつか下がっちゃうんじゃないかなと思うんでちょっとそういう時は躊躇しますねいくらリマリとかあんまりこう大盤振る舞いしてるやつらはちょっと気をつけしなるほど、ね、怪しい何かする可能性があるそうそういつかね<笑>それがいつなるかわからないそうですねなるほどなるほど<笑>だから比較的ある意味であれですよねちゃんとその安牌じゃないですけど、はいはい、なんかこう安定した経営をしてるところを、まあ、そなるべくまあでき、はい、なるべくねできてるできてるとは言えない。<笑>まあ完璧ではないにしろ。<笑>はい。なるほどですね。そうなんです。ええー。割ともうね、さん周りのブログとか、はい、なんだ本とか、はい、そういうの参考にして買ってるの多いですけどね。はい、もう雨から入るんです。そうです。<笑><笑><笑>まあでもそこからね始めないとわかんないですからね<笑>最初の。そうですね。まあでもそういうなんか知識とかノウハウを今ちょっと。ためて、ためていってます。新しいサイトを作ったっていう話ですけど。ああ、そうですね。はい。ユー、ユーハイっていうサイト。ユーハイをね。もともとノマドの、はい、あった記事を。別サイトにしてるんですけど。もう株に関する情報をここに全部もうまとめてってる感じですよね、今。ああ、そうですね。松本さん自身の。はい。まあ、このユーハイは。はい。あの、ユーは、優待で、はい、ハイは配当の。はい、は,いはい。ですけど。まあ、株の優待メインで紹介してるサイトですね。うんうん、株主優待と配当金、うんうんうん、銘柄ごとに紹介していって、はいはいまあ、記事にしてます、ね、なるほどですね、はいでまあ、ここでちょっと株の情報とかがこう全部まとまるようにまとまるようにしていってる、はい、とこです今途中ですねデータベースを作ってる感じですねあですですはい今、まあ、記事をずっと直していってるんで、はいはいはいまあ、まだちょっと古いとこが多々あると思うんで、うんまあ、これからアップデートしいかもしれないですけどアップデートも今めっちゃやってます、ね、やってるとこなのでぜひぜひ、はい、うちのメンバー何人かで素晴らしい、はい、もう今ある意味だからまさにこれから最新情報になっていくなっていく、はい、一番ホットな
サイズですね。すね結構今力入れてる感じですかね。松、ね、本さん最近一番力入れてるサイズ。力入れてます。はい。はい。そんな感じでね。見てください。概要欄入れてるんで。はい。はい。まああの株これから始めてみようかなとかちょっと勉強してみたいなとか、まあ、なんか情報探してる人たちにとっては。ぜひチェックしていただサイトにしたいなと思ってます。はい、いいすね。はい。はいまあ、デザインは割といい感じにできたかなと思って。綺麗ですね。なんかまとまってて。はい。デザイナーさんのおかげです。はい。ぜひ。はい。まあ優待、まあこっちは優待多いんで、うんうんうん、優待気になる方は見ていただけたらと思います。はい。はい。もう株の優待もめっちゃやってるんで。なんかそうですよね、松尾さん、もともと株主優待のイメージはめっちゃありますよね、ねまあ、あの過去動画でね、はい、こんな優待もらいましたみたいな、なんかね、うん、紹介する動画とかもありますけど、はい、そうですよね、なんかいろんな優待券持ってたもんね。<笑>ありますよ<笑>、はいまあ、もう優待だけでも、年間10万ぐらいかもしれない、ね、うわー、すごいっすね、うん。もしかしたら。使い切れてるんですか、そういうのは。だこれから来ますあなるほどね。この一年でめっちゃ買いましたから、ね。あ、そうかそうか。これからも。優待のやつもあるんで。いろんなのが来るんだこれから。これから,これから忙しい。<笑>楽しみですね。ぜひあのなんか使い切らんかったら誘ってください。はい、<笑><笑>そうです。そうします。はい<笑>はい、そんな感じで。そんな感じで。今回はじゃああの。はい、どうぞ。さんの。あれですね、あのはい、目指せ配当金生活への道第2弾でございましたね、はい、年間20万ぐらい去年1年では20万ぐらいもらいました、はいはい、ちょっとこのペースだと年間さっき見,見たアプリは70万ぐらいって言ってましたけど、はい、多分今年5 6 0万ぐらいじゃないかと思ってます配当なるほど今のペースだとそんな感じでそんな感じでだから、はい、今もこうやって定期的に動画で紹介してきたと思ってるんで,で、ね、まあ次の配当金が入ったくらいのタイミングで、はい、あれですねまたこの企画で,できたらいいなと思いますね,すね今3月に撮ってるんで、はいまあ、秋,秋ぐらいですかね,そうですね秋ぐらい9月10月以降に多分撮れればいいかなと思って,、うんはい、思ってますわかりましたそれだったら結構入ってると思います楽しみですねはい<笑> 369のまとめて入ってくるんで、あ、そういうことか、ドカンと。はい。なるほど。今月まだまとめて入ってきてないから、あんまり。まだあれですね、全然見えない感じですね。そうですね。今年の気配が。気配が見えない。はい、大丈夫って思いつかないのかな。<笑><笑>まあ、ちょっと楽しみに。楽しみにしていただけたらと思います。はい。はい。はい、それではですね、この節約チャンネルですよね。あの節約したお金を投資に回して、まあ、配当生活していこうとか。まあ。クレジットカードの話とか、同信託の経過とかいろいろ紹介してますので、もし気に入っていただけたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。お願いします